так. Там я не сидел. Да ладно. Всем привет! С вами Russian with Dasha. И сегодня у меня в гостях Кевин. Привет. Привет, Кевин. Кевин приехал из Германии и путешествует по России. И сегодня мы с ним отправимся в Выборг. Все? Да. Вот такие в Выборге дороги. Кевин немного в шоке. Но ничего. Мы с Кевином сейчас направляемся в сторону парка, парка Монрепо. И вот проходим мимо таких домов, разрушенных или полуразрушенных домов. К сожалению, очень большая часть Выборга не восстановлена, и многие дома со временем еще больше разрушаются. Видите, например, здесь окна заколочены, то есть закрыты. И не знаю, будут ли этот дом восстанавливать вообще. Здесь уже стены с облупившейся краской. Ну все, пока. Я сегодня, как всегда, записываю видео экспромтом, то есть я не готовила никакую информацию, так что вы меня извините. Вот. Но мы сейчас направляемся в сторону Рывыборского замка и оттуда напрямую пойдем в парк. Кевин, расскажи, пожалуйста, какие у тебя впечатления от Выборга? Да, впечатления у меня очень хорошие. Ну, мне кажется, старый город, но красиво. Да. И есть несколько очень милые кафе и да. ресторанов. Да, милых кафе и ресторанов. Мне больше всего нравится, что эм, другие э, виды архитектуры, да. а, архитектура, э, что вместе. И да. что все там разные. Да, да, разные, да, да, виды архитектуры, да, точно. о жизни. <смех> Кевин, расскажи мне, что ты думаешь о России? Вообще мне очень нравятся люди. И э, да, э, Санкт-Петербург очень красивый город, э, красивая архитектура. Uh -huh. э, и сейчас, мне кажется, по крайней мере, очень много людей здесь. Э, люди э, веселые. Веселые. Веселые, да. да. А здесь, конечно, природа. Да. Ух ты, красиво. Да, точно.
Кевин, расскажи, пожалуйста, про свой опыт изучения русского языка. Я уже изучаю э, русский язык четыре э, года. Угу. Вначале я, э, я не очень много учился. Я э, начал э, с бабы, приложение бабы. Но там ты можешь э, учиться в нескольких языках, угу. э, например, русский. Um, а вот, я um, в начале um, учился ну, uh, несколько слов и чуть-чуть uh, uh, грамматику. Да. А uh, дальше um, я посмотрел, наверное, uh, видео, например, uh, в YouTube. Да. А um, uh, был uh, uh, еще три недели в Москве в а, языковой школе да, да и а, после этого я а, ну, каждый каждый неделю занимаюсь а, ну, уроками да. а, с преподавателем да и ты мне по-моему говорил что этот преподаватель был настроен на грамматику да ты все время учил грамматику ну, ну да, мы тоже иногда чуть-чуть э, договорили э, вместе, но э, да, я думаю, это очень, э, очень важно для э, учебы просто много говорить, да. э, чтобы, ну, чтобы ты больше свободно можешь э, говорить о своей э, мысли. Да, более свободно, да? да? Угу. Хорошо. И как ты меня нашел? Как ты нашел мой канал или мы с тобой, по-моему, занимаемся с октября, да? Um, я думаю, уже, уже год. Уже... Нет, 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 не год. Не нет. Год. Нет, у меня, по-моему, первый урок с тобой был в октябре. Да? Да. Ну, хорошо. У нас, по-моему, сколько? 40 уроков было. Эм, да. Да, 40. Ну, это почти год. Нет. Сейчас июль. О, да. А мы начали да, может, в октябре. Да. <laughs> У нас, получается, были уроки один раз в неделю угу. э, по часу, то есть 60 да. минут. Я не уверен, может быть, что я загуглил. Э, угу. Просто э, загуглил э, э, преподавательницы русского языка. Преподавательницы женщин искал? А, нет. Вообще. Да, преподаватели, да? Да, преподаватели. Или через YouTube, я я тоже не знаю. Ну, может быть и так, и так, но я нашел твой канал в YouTube. Мне нравилось нравилось твои видео. Да, я думаю, ну, может быть, эм, ты тоже эм, хороший, эм, хорошая преподав... преподавательница. Ну. Спасибо. Да, это так. Да, спасибо большое. И у нас э, с Кевином были в основном разговорные уроки, да, mm -hmm. но мы также делали домашнее задание. Это часто были упражнения на грамматику или тексты, да, иногда, да. или видео. Или видео, да. да. Mm -hmm. а, ты помнишь, какие мы с тобой темы обсуждали? Мы говорили о экономике, например, да. или тоже экологии, эм, о еды. А еды? А еды, да. А е... О еде. А... Ну что сказал? Ты сказал еды. Ну ладно, я не услышала, видимо. О еде, да. О еде. О религии, да? Да, о религии, да, правильно. О России, конечно. О отпуске. Да. О, о много разных, о много раз, разных темах. Да. Я даже не все а, вспомнил. Да. Пытаюсь вспомнить, сколько у нас было уроков. По-моему, около 40. Да, 40. 40 уроков. Да. да. И давай, я, раз уж ты здесь, я тебя спрошу, тебе помогли наши уроки? А, еще раз, пожалуйста. Тебе помогли наши уроки? Да, конечно. Да, когда я начал с тобой, или мы вместе начали 
встретиться. Заниматься, Заниматься, да. да. Эм, ну, я, я мог чуть-чуть эм, читал, конечно, и... Э, нет, мог э, читать и тоже э, писать. Писать? Писать. Но не так э, говорит, как я сейчас говорю. Да. Кон конечно, я не очень хорошо <laughs> говорю сейчас. Я это знаю, но лучше, э, чем, ну, э, ну ты, зна ты говорила, сказала 40 уроков назад. Да, да, молодец. Мне кажется, вначале тебе было сложно вспомнить слова. Да. Э, а даже сейчас. <смех> да, ну у Кевина был очень хороший словарный запас, да, то есть он знал много слов, но это была, была пассивная лексика. То есть если он читал тексты, он достаточно много понимал, но если я задавала вопросы, Кевину нужно было время, чтобы вспомнить эти слова и ответить. О, да. Ножки <смех> прошли мимо. <смех> Какие советы ты можешь дать людям, которые изучают русский язык? Обязательно нужно эм, погрузиться в русский язык. Эм, например, э, через видео, да. значит, э, посмотреть э, много видео и ну, заниматься э, русским разговорным. Да, Можно, так разговорным русским, да. да. Эм, или, да, ну, например, эм, искать э, друзья э, в Кого? России. Кого? Кого искать? Э, э, друзей. Друзей, да. Искать друзей в России э, и просто общаться с ними. Ну, это, мне кажется, очень полезно, потому что э, ты много раз в, в день um, да, снова и снова um, думаешь по-русски и um, говоришь по-русски да и это все сильно улучшит um, русский речь и ну, уровень русскую, да? Она. русскую речь uh -huh. да, и уровень um, да, ну, как сказать? Уровень языка, да, да. понимание. Да. да. А какие еще ты языки знаешь? А, ну, к сожалению, только а, английский хорошо знаю, конечно, и немецкий, мой родной язык. Да. А почему ты решил изучать русский? А, ну, в начале мне только казалось, что а, русский язык выглядит и эм, звучит интересно да. и поэтому я, я только что не знаю почему но только что решил эм, учиться э, несколько слов угу. ну выучить да несколько слов да выучить несколько слов ну эм, с помощью э, приложения Bubble как да. сказал и, и через несколько недел или даже месяцев, эм, я думал, ну, да, действительно очень интересный язык, и эм, уже не стоит э, бросить учиться, и поэтому <laughs> я решил дальше учиться. Ну, да. Позже. Хорошо. Да. А, расскажи, пожалуйста, куда ты поедешь после Санкт-Петербурга? Какой план? Я э, через неделю Um, поеду um, по Золотому кольцу um, тоже за, uh, за неделю. На неделю? На неделю. А потом um, я несколько дней в Москве. Да. Um, а потом тоже несколько дней uh, в Нижнем Новгороде. И потом еще несколько дней, не знаю. Um, дня три или четыре эм, в Казани. Да. да. И потом я э, уже э, улетаю обратно в Германию. Да. В, э, в Германию. Но изначально ты хотел путешествовать долго, да? Ты хотел да. побывать в Монголии, в да. каких еще странах? Во-первых, э, путешествовать через Россию, 
На поезде, да? Да, на Транссибирской магистрали до, ну, до Иркутска. Потом эм, хотел эм, в Улан-Батор. Uh -huh. и, ну, и потом обратно э, через э, Центральную Азию. Да, через Станы, да? Да, правильно. Узбекистан, да? Что еще? Казахстан? Да, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. Да, и, и дальше эм, Грузия, да. эм, Азар, Азербайджан. Эм. Но из-за коронавируса эм, мне казалось, что очень сложно приехать в многих разных стран. Да, эм. или посетить, да, да. много стран. Угу. Да, поэтому я просто решил эм, ос, э, остановиться в России. Или остаться, да, остаться, в России да. на месяц. Да. да, ну я надеюсь, что у тебя получится в будущем да. куда-нибудь в эти страны съездить. Ой, какой кайф. Она в купальнике или голая? Голая, мне кажется. Да? да? Ой, наверное, некрасиво снимать. Я думала, что она в купальнике. Извините. Как тебе парк? Парк э, был очень-очень э, красиво, прекрасно. Да, прекрасный парк, мы да. очень классно э, отдохнули, мы немного перекусили, идем к дому бюргера, чтобы выпить местный сидр. Я здесь уже пробовала сидр, когда была с Ирой, и сейчас поведу Кевина туда. Мы остановились на привал небольшой, небольшой отдых, и купили, попробовали два сорта местного сидра. Первый это сухой сидр, а второй полусладкий. Кевин, тебе какой понравился больше? Um, ну, сложно сказать, но... Никакой, да? Ну, эм, оба мне нрав... э, понравилось, но, конечно, э, немецкое пиво это лучше. Да, да, мы сейчас, э, мы, мы сейчас с Кевином спорили, какое пиво лучше. Я считаю, что немецкое пиво это простое пиво, это простой вкус, поэтому мне нравится больше английское и американское, но Кевин сказал, что это не пиво. По его мнению, да, что пиво должно иметь... Как ты сказал, какой вкус? Ну, э, не так, не так э, э, сложный вкус, ну простой вкус, ну просто э, ну пивочный, э, пивочный вкус. Пивной, вкус. Пивной, 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 да, пивной, пивной вкус. вкус. Да, точно. Спасибо. Пришли на рыночную площадь, но такое ощущение, что сегодня вообще нет рынка, да, смотри, все закрыто, так, куда она едет? В Германии нельзя ножи, почему? Не, ну, как сказать, надо, нужно, надо три степени открывать нож, значит, во-первых, я Um, из моя сумка uh, из кармана да из кармана что что я сделаю достать достать, достать нож ага. да во, во первых э, да вот один да um, два мне нужно открыть э, какой-то либо либо кейс либо э, какой-то э, кнопка ага. и э, в третьих с другим да. э, с э, другим ручка, э, другой ручка, ручкой, мне нужно открывать да, нож. Да, поняла, поняла. А вот э, эти, например, да. это один, один степень. Или э, butterfly knife тоже могу один и вот спин, да, да, да. а вот нож. То есть... Поэтому 
у нас нельзя. Нельзя, вот это. нельзя, потому что считается, что человек может сразу вытащить да. и как бы... И сразу убыть человека. Убить, понятно. Смотри, чайки слетелись на нас. Ай, уйдите отсюда. Мы погуляли по городу и сейчас направляемся на вокзал. Поедем обратно снова на электричке «Ласточка». И, наверное, по поужинаем в городе, да? Да. Потому что мы проголодались. Немного устала от жары. В этом году лето какое-то нереально солнечное и жаркое в Санкт-Петербурге. Ты как? Да, тоже. Тоже, тоже? покажи свой загар. А -а -а. Покажи загар. Ой, да. да. Вот, смотри. Да. пришли в Гиллс. Это одно из моих любимых мест. Здесь просто офигенные роллы, ребята. И очень хорошее обслуживание. 